Good evening. Good evening, everyone. How are you doing? Are you guys doing okay? Very good. Nice. Nice. So my connection is unstable. Let's see, something's happening. Good night, teacher. Hello, good evening, welcome. Uh, I don't know if it was Jorge, right? Was it Jorge? Right. Okay, there you are. I'm getting used to your voices. Yeah. Good evening, teacher. Hello, good evening, good evening Rosa. Okay, welcome to your class. Uh, this is the video conference number eight, guys. Oh my God. We are right in the middle, right? Of these curves. Good so evening, welcome, teacher. Eric. Hello, Jose Abel. Good evening, Jose Fernando. Good evening, Dennis. Welcome, Isidro. Good evening. Hello, Evan Ilson. Good evening, teacher. Hi, Raul. Hello, Lucia. Welcome, Kevin. Hello, Jorge. Nice to see you here, Georgina. Excellent. Hello, Evelyn. Welcome. Okay, guys, I'm going to uh, call the roll. That's the first step here, okay? So um, please remember that requirement is clear. So you have to turn on your cameras and please say present when you hear your name. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejia Vélez. Present teacher. Okay. Eder Hernán Mejia. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Are you there, Gabriel? Not yet, okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Isidro. Jorge Luis Martinez Gómez, Jorge Luis Martinez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Present. Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Raúl Edgardo, are you there? Okay. Rolando José Romero Castro. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Pérez Méndez. Present teacher. <laughs> Pasa el módulo diciendo pues. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. 
Alba, aren't you there yet? Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Okay. Jose I have Belis. a camera teacher. <laughs> oh, okay. Yeah, I noticed that. Thank you very much for letting me know. Jose Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Eric Jose Hernandez Campos. Present teacher. Okay, people. So today we have the video conference number eight, and the topic for today is daily routines. Okay, finally we get a there because now we know the vocabulary, now we know the verbs, now we know the structure. So now we are going to um, talk about our daily routines. Just let me close this out. Good evening, teacher. Hello, good evening, Gabriel. I will check you in already. Thank you. One second. Check you ahí. Ahorita, ahorita, Gabriel. Thank you. Okay, there you are. Thank you. Okay, people, so let me share the screen with you and let's start with this because we want to talk about the daily routines, even though we have to make, uh, do a little, a short feedback. Okay. So let me share the screen to start. Okay, who remembers what we were studying yesterday? Who remembers? ¿Quién se acuerda de lo que estábamos viendo ayer? Vimos bastante, ¿verdad? Vimos acerca de... Tiempo, presente. Yes, no question and a short answer. Yes. Uh -huh. Activities, that is... Activities, yeah, correct. Uh -huh. Yes. We use the simple present. Yes, correct. We use the simple present tense, asking questions and um, talking or describing our job positions, right? Remember the activities that we do every day. Maybe we have other kind of activities, maybe on weekends. But they are not for work, so we are going to talk about that. Okay, then the agenda for tonight, the agenda for tonight is that it's easy. Okay, we're gonna have the jobs description feedback and also uh, direct questions. So we're going to have some, ex only one exercise um, that contains all of it, right? Just no questions and short answers. And then we're going to talk about our daily routines. Okay, then let's start with the feedback. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como para ambientarnos describiendo actividades, ¿ok? Así que vamos a entrar, a ver si lo podemos hacer así. Bueno, vamos a probar, ¿ok? Porque um, a veces no funciona correctamente el, el asunto para entrar, ¿verdad? A la pantalla. Entonces vamos a tratar de que todos puedan entrar al, a la pantalla. ¿Sí? Here it is. A ver, ¿pueden entrar a la pantalla? Ok, there you yes. are. Ok, yes. good, good. Entonces leamos la instrucción. Let's read the instruction. This is a class work. Ok, thank you. La primera instrucción, letter A, it says, use the words in the word bank to complete the sentences. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Complete the sentences. They are 10 sentences. You see? 10 sentences from one to 10. What are these sentences talking about? Ah, they are definitions or descriptions of these jobs. It means that these are the activities of these positions, these job positions. Okay, let's read the job positions or the professions. Accountant, musician, manager, painter, lawyer, dentist, tailor, bartender, cashier, receptionist. Ok, estas son las profesiones okay, que debemos colocar acá. ¿Cómo las vamos a colocar? 
Recordemos que cuando decimos una profesión, por ejemplo, eh, uh, usemos accountant, ¿ok? Accountant. Acordémonos que tenemos que ponerle el artículo un o una, ¿sí? Entonces hay que ver también el spelling, si va a or an, ¿correct? Ok, después dice la segunda instrucción. Underline with red color the to be verb. Donde ustedes miren el verbo to be, ustedes lo van a subrayar de color rojo. Ok. And with green color. Ok. What color is the green? What is the green? Verde. Ok, Verde. then. Verde. Okay, then you are going to underline with green or in green the verbs in third person. Remember that. Okay, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Aquí tengo una lista de los que, a los que yo les puedo prestar mi control remoto. Okay, o sea, mi mouse. Okay, yo les puedo prestar mi mouse. Entonces, me voy a basar en esta lista. Para comenzar, ¿ok? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Aquí tenemos 8 estudiantes participantes en esta lista que me da Zoom, que pueden usar mi mouse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a cederle mi control a Eric José Hernández Campos. ¿Qué va a hacer Eric? Traerse esta profesión, ok, hacia donde corresponde, ok, y la coloca, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Yeah. Yes. Ok, yeah. entonces ahorita yo le presto el control, voy a borrar todos los drawings, voy a borrar todos los wiggles, wiggles son los garabatos, ok, so I'm going to erase all the wiggles here, so... Let's see. Eric José, le vamos a ceder el control y usted hace la que usted encuentra primero, ¿ok? En este caso, empecemos por orden, ¿verdad? Vámonos a la número uno. Who is the person who maintains financial records? Financial records. Mm. Accountant. Okay, accountant. But we need to write if it is a or an. Um. An. 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 Aquí lo escribo o. Sí, tiene que escribirlo. Así que puede escribir. Uh -huh. Eso, y ahora dele suprimir. Supreme, supreme. Ok, I think it is ok. I think it is ok. An accountant is, ahora léamelo, Eric José. Read it, please. An accountant is the person who maintains finance records. Ok. En este caso, este verbo no se lee como el nombre maintenance. Aquí es maintain. Maintains. Ok. Maintains. Ok. Bien. Ya vieron cómo se hace. Ok. Ahora vamos a ceder el control. Regálenme el control de regreso. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Muy bien. Ahora va Eric Eden Nilsson Escobar. Ok, ahorita le cedí mi control. Number two, Eden Nilsson. Ok, ok, teacher, ahorita. No me permite seleccionar. No le permite. A ver, pero ya se lo di por ahí, Edenilson. Vamos a ver. Usted tiene que colocarse sobre la 
palabra, así. Intente otra okay. vez. Try again. Ok. No, teacher, no, 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 no. O será que como tiene dos cámaras, no sé si le cedió a la... Ah, oh. quizás a donde al teléfono. Ah, ok. El permiso. <risas> ok, en, le he cedido el permiso al que está en todo mayúsculas. Yo creo que to, los dos están en mayúsculas, ¿verdad? Eh, quizás donde tengo la cámara, quizás me, me cedió el permiso. Oh. Pero es el único que me da, fíjese. No me aparece otro para cedérselo. Ok. Sí, del teléfono no me permite. Ok. Entonces le vamos a ceder el control. Se lo dejen. Regálenme el control porque sí se ve que lo está usando. A ver, mueva, mueva su mouse. No, ya no. Hoy sí. Ok. Entonces le vamos a ceder el control a Rosa. Ok. Rosa, es your turn. Number two. Hello, Rosa. Number two. Yes, I am mute. Yes, you are muted. Ok, uh, creo que Rosa no, no lo pudo mover, ¿verdad? Ok, vamos a ver, entonces, cedo a José Abel, ok. José Abel, number two. Ok. Dice, is the person who makes. ¿Qué significa mens? Means. Mens, arreglar, arregla. Of after clothings. Uh -huh. Or outers. Hunter's clothing. Mm -hmm. Clothing. 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 Ropa. Ropa. Ok. Um, creería que sería le, lo, lawyer o lawyer. Taylor. 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 No. It's, It's Taylor. Taylor. Taylor es sastre. Ok. Taylor es sastre. Okay. And this person makes men's or alter, right? Oh. <laughs> lo siento, lo siento. No problem, go ahead. <laughs> Try again. Yo no puedo. Okay. <laughs> es, que es que tiene es... que ponerse en el borde. Ok, es que no, no. Mi máquina se traba. <laughs> ah, ok, ahí, el borde y ahí va. Ajá. Uh -huh. There you are. Ahí está. ¿Y ahora qué sería el artículo que acompaña esto? ¿A o an? A. A. Ok, great. Thank you. Number three. Let's see number three. A ver, regálenme el control de regre regreso. A ver. Voy. Renunciar, ahí está. Ok. A ver, ahora, Wilber, are you ready? Ahí le pasé el control. Yes. Okay, it's yours. Oh. 
Kashir. Ok. Uh, solo que está... está eh, hey. Sí, se ha quedado trabado ahí. Vamos a ver. De regreso, Wilber. Permítame un momentito el control. Solo quiero bajar acá para poder verlo. Ok, Wilber. ¿Pudo, Wilber? Number three. You are muted. Ok. Couldn't you? Ok, no problem, no problem. Let's see. Gabriel, are you ready? I gave you already my control. El control. Yes. Mm, Para um, que usted haga la número tres. Lo puedo hacer de mi teléfono, teacher. Eh, Se puede. Yo creería que sí. Tiene que seleccionar la palabra. Ok. Tiene que seleccionar la palabra y llevársela. Mm -hmm. No se la selecciona. Vale. Okay. No, permítame, no. Ok, Quiero no ver. hay problema, Gabriel. Quiero ver. Con qué icono. Espera, ese teacher, voy a ver si puedo. No lo puedo mover, teacher. No. Y según mi máquina, usted sí lo está controlando ya. Ok. Vamos a ver entonces. Uh, Gabriel, regáleme el control de regreso y voy a dárselo a Isidro. Are you ready, Isidro? No tengo mouse. No tiene mouse. Ok. Eh, Lucía No sé si pueda porque de igual en teléfono estoy Oh, ok Pero vamos a intentar Ok, ya se lo pasé Ok, creo que no, no va a poder así, Lucía. Voy a detener el control. Ok. Y lo voy a mover yo de acuerdo a como usted, ustedes me lo vayan diciendo, ok. Eso vamos a hacer. Open your mics yeah. and tell me, ok. Tell me. Uh, who is the person who collects payment for merchandise? Merchandise. Mm -hmm. Cashier. Cashier. Vale, pero díganme cashier. de una vez. Ah, cashier. Ah, cashier. Ah, cashier. Okay. Ah, cashier. There cashier. you are. Uh -huh. Ok, vamos a poner acá. Ah, yeah. And then let's take cashier. Here we are. Number four. Musician. Musician. A uh, musician. Ok, let's see. A uh, musician. Musician. Uh, uh, musician. <laughs> Okay, a musician. Okay, who is the person that is at the reception or at the entrance of a company? A reception. Reception. Okay. Reception. A reception. A reception. Okay, great. Number six is a painter. Me, uh, painter. 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 Uh, painter. painter. A painter. Okay, a painter. painter. There we a are. Painter. A painter. Painter. A painter. Okay. Number seven. A lawyer. A lawyer. 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 Number eight. Okay. A bartender. 
bartender Ok, ahora vamos a hacer la lectura, ok? Vamos a hacer la lectura de cada una de las oraciones. Let's read it. Number one, Raúl. An accountant is the person who makes financial records. Ok, acordémonos que aquí es maintain. Maintain. maintain, ajá. Maintain. La maintain. otra, la, la otra palabra es maintenance, maintain. que es maintain. mantenimiento. Maintain. Uh -huh. Este es maintain, maintain. Maintain. Okay, maintain. Number two, Georgina, please, can you read it? Uh, Taylor is the person who makes the garment or alter clothing. Excellent. Aquí qué falta para que sea correcto. ¿Dónde? Aquí donde bueno. estoy. Aquí. Al no alters. Ajá. Letter S. Okay. S. Letter S. Yes. Even if we have more than one verb referring to a third person, we add a letter S to each verb. Okay. So number three. Let's see number three. And then Nelson, can you read it? Uh, a cashier is the person who collects payment for merchandise. No sé cómo se dice. Merchandise. Merchandise. Mm -hmm. Thank you very much. Number four, Isidro. Musician is the person who plays a musical instrument. Okay. And then number five. Come on, you can do it. Mm -hmm. You are muted. We cannot hear you. Open your mic. Your microphone. Hernan, we cannot hear you. Yo, no, no lo puedo leer. Pero, espérame. A ver. Ah. Ajá. Uh -huh. Ah, res. ¿Cómo se pronuncia la palabra? A ver, dígale y yo le digo después. A ver, sí puede. Vamos a ver. Entrele, entrele. Ah, ah recepcionista. Excelente. Ah, a receptionist. Eso, a receptionist. Ah, a receptionist. Ajá. Uh -huh. A ah, receptionist is the person that is at the reception in Así como se lee. Entrense. Ajá. Uh -huh. Accompany. Excellent. Excellent. Entrense. Mire, una de las cosas que les voy a decir y va para todos, hay muchas palabras que aquí en esto, ¿verdad que no las conocen? Algunas. No. Más de alguna palabra, no. No. ustedes no las conocen. La mayoría. Pero hay que hacer el, a tirarse ah, al agua, sí. así a nadar, ¿verdad? Al agua y... Cuando usted la lee, su cerebro tiene una lógica poderosísima. Mire, Dios es, pero súper inteligente que nos puso todas las neuronas así bien conectadas, que cuando nosotros vemos la palabra, la relacionamos con las que existen en nuestro idioma. Gracias a Dios que el inglés se parece mucho, ¿verdad? All right. Entonces, ustedes lo van a leer como está, ok, como está. Y se van a sorprender que muchas veces lo van a decir correcto. ¿Ok? Entonces, pongámosle coco y no tenga miedo. Nadie tenga miedo ni pena. Aquí todos estamos en el mismo nivel. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Number six. Um, number six. Number six. Vamos con number six. A ver, José Fernando, can you read number six for, um, for everybody here? A painter is the person who paints house, apartment, or other structures. Excellent. Afinemos un poquito esta pronunciación. Houses. Houses. 
Houses. Ajá, porque este es houses. el plural de house. Ok. okay. Houses. Entonces es houses. Y okay. es eso. Y esta palabra final es structures. 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 Como que fuera con una che aquí. Che. Structures. 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 Yes. Okay. Number seven. Gloria, are you ready to read? Gloria. Number seven. A lounger is the person who practice law. Excellent. A lawyer is the person who practices law. Law. Esta L A W es significa ley, ¿ok? Y se pronuncia lo, lo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se pronuncia abogado? Lawyer, ¿ok? Lawyer. 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 Mm -hmm. Lawyer. Yes. Number eight, Kevin, please. Seven. Number eight. Eight. Is the person who treats this this is of the death. Okay, uh, from the beginning. A, a dentist is the person who treats this is of the teeth. Thank you very much. Okay, the verb here is treats. Que trata, verdad? O le da tratamiento. A qué cosas? to the diseases. En este Bien. caso, una enfermedad dientes. es disease. ¿Ok? Una enfermedad de los dientes es disease. Ahora, más de una enfermedad es diseases. Diseases. Esa es la pronunciación. Vamos a ver. Diseases. 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 Of teeth. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Diseases. Diseases. Yes. Uh -huh. Ese es el plural de enfermedades. Ok. Uh -huh. Ok. Number nine. O padecimientos también. Number nine. Uh, Wilber, please. A uh, bartender is the person who makes and serves a beverage at the pub or the bar. Excellent. A ver, arreglemos un poquito la pronunciación. Beverages. Beverages. Ok. Beverages. Beverages. Eso es bebidas. Ok. Bebidas. Mm, bebidas can be alcoholic or non-alcoholic. Ok. Beverages. Soft beverages are non-alcoholic. Ok. Number 10, number 10. Evelyn, please. Evelyn? Beverage. Beverage. Evelyn, are you there? Dennis? Oh, okay, there you are. Evelyn, go ahead. Number 10. A manager is the person who is the chair on something. Okay, thank you very much. So, is the person who is in charge of, in charge of. In charge of. Eso, muy bien. Okay, people, we are going to continue here with, ahora vamos entonces a recordar cómo es lo de las preguntas, ¿ok? Vamos a ver cómo hacemos una pregunta directa. ¿Se recuerdan cómo hacemos una pregunta directa? ¿Para qué sirven las preguntas directas? A ver, ¿quién recuerda? ¿Para qué sirven las preguntas directas? What, when do we use direct questions? Um, y... Ajá. To confirm, uh, to confirm information. 
to confirm information. To confirm information. Confirm, yes. Information. Yes. Por ejemplo, ¿verdad? Mira, ahí vos sos abogado. Ah, esa es una pregunta directa porque ya le ah. puse la opción. No oh. tiene otra opción para decirme, what do you do? ¿Verdad? Que sería una pregunta abierta de información. En este caso, solo quiero confirmar que si eso no es abogado, ¿ok? Uh, mira, ahí vos sos abogado. Yeah. So, are you a lawyer? Esa es una pregunta directa con el verbo to be, ¿ok? Ahora, una de las actividades. Do you study law? Usted estudia la ley, ¿ok? O leyes, right? Entonces, la respuesta, ¿ok? La respuesta yes. es yes. Yes. Or no. Oh. ¿Eh? Yes or no. Oh. Ahora, ¿cómo es la respuesta completa? ¿Cómo es? ¿Una pregunta en, en presente simple? Yes, I do. No, I don't. Y, no, I don't. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Miren qué bonita esta actividad que vamos a hacer para confirmar información. We have to find someone who... Um, Uh, who does these activities, okay? Who does these activities. So, um, vamos a encontrar a alguien, okay, que realice estas actividades. En esta rayita que ven acá, van a poner el nombre de su compañero, okay? Así que vayan tomándole el screenshot por ahí, se me ha movido un poquito la pantalla completa, okay? Acá. Okay. Tómenle por ahí un screenshot para que sepan ustedes quién realiza esta, eh, esta actividad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir a los breakout rooms. Ahora, ¿cómo le van a preguntar ustedes a su compañero? A ver, ideas. La primera actividad que dice acá, let's find someone who assists customers. Encontremos a alguien que atienda clientes en su trabajo. ¿Cómo le haríamos la pregunta? A ver. Acordémonos. Ajá. Are you a writer? Oh, that's a very good one. Are you a waiter, right? Ok. Mm, sí. Pero en este caso usted le está dando una opción específica uh -huh. muy diferente a la opción que queremos encontrar. Uh -huh. Entonces, no vamos, exacto, no vamos a utilizar el verbo uh -huh. to be, sino que vamos a hablar en tiempo presente. Uh -huh. Do you assist, assist. customers? Do you assist uh -huh. customers? Y por ejemplo, oh. vamos a ver, le vamos a hacer esta pregunta. Gabriel, do you assist customers? Uh, uh, attention. Do um, you assist customers? Um, I don't know. Okay, no. I don't. I don't. I don't. Okay. ¿Cómo es la respuesta si yo no realizo la actividad esta? No, I don't. No, vale, vamos I a hacer don't. la segunda. Hagamos la segunda. Do you type reports? A ver, le vamos a hacer la pregunta a Rolando. Do you type reports? Rolando, do you type reports? Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Entonces, como él me dijo que sí, yo voy a poner el nombre de Rolando por acá. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Eh, una pregunta. Ajá. Era así. Es, uh, type eh, así es. Vaya, en la primera pregunta que pregunta tú. Ajá. Así es. ¿Cuánto más? Eh, y media vez no es. Que dice Iba, no, I don't. Sigue buscando, sigue no, buscando. Pero, pero si, media, si media vez la persona no es, ¿cómo sería la respuesta? Que, o sea, que sí recibe. Ah, eh, digamos es. que si sí atiende co, eh, clientes, entonces yes. sería, yes, I do. Yes, I do. Yes. Okay. Uh -huh. Eso, vale. Y cuando pronunciamos, yes, I do, 
Miren, tenemos una cosa bien pegada a nosotros los salvadoreños y es la, la J, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, yes, I do, yes, I don't. No, 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 eso no puede ser. Vamos a decirla correctamente. Yes, con letra S, I do. Ok, yes, I do. Yes, I do. Es, como I no do. lo tenemos así eh, ah, en nuestro vocabulario, ¿verdad? En nuestro día a día, entonces hay que decirlo y por eso lo digo. Bien, vamos a ver entonces. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Teacher, um, Ajá. Pero esto, esto lo vamos a completar o, o, este, o sería solo lo que nosotros hacemos. Es lo que no me ha quedado muy claro. Porque todavía no he explicado que nos vamos a los breakout rooms, Gabriel. Ok. Gabriel, vamos a irnos a los breakout rooms. Vamos a hacer grupos de cinco personas. Ok. Y ahí vamos a preguntarnos entre nosotros. Y ahí vamos a sacar quién sí hace una actividad y quién no la realiza. ¿Ok? Y cuando regresemos aquí a la sala, vamos a hacer esa plática, ¿verdad? Quién sí y quién no en su grupo. ¿Ok? Hoy sí. Ok. Ok. Then I'm going to create the groups. Just give me one moment. Company. Okay. Here we go. Okay, me queda junto, bien. Solo Eric tiene dos dispositivos o hay alguien más con dos dispositivos? Yo te estaba conectado con el teléfono, pero porque no me podía conectar ahí con la Ok. Pero, pero me desactivé el teléfono y me activé con la... Con la computadora, ok. Te, tengo que decirle siempre. Eh, no, no, no. Eh, solamente que estuvieran conectados los dos dispositivos, sí. Pero en este no, caso... No, ya lo ok, ahorita le doy start and you will receive your joining invitation. There it goes. Gabriel no le llegó la invitación. You are muted. No lo escucho. I cannot hear you. Ok.
Okay. Uh, Georgina. Hi. Do you wake up early every day? Yes, I do. Okay. So, someone else? Kevin, Kevin, do you uh, play soccer? Yes, I do. Tell me. Uh, when we are. I don't have the image. I was trying to send it through the WhatsApp group, but I have uh, some issues here. I tried and tried. So maybe oh. now I can do it. <laughs> uh, okay. okay, I remember. And uh, when we are answering, uh, we just have to say, yes, I do, no, I don't. Or we can be specifically about it. Yes, short answers. Short answers. Yes, I do. Right. No, I don't. Yes, because what you need uh, is just to confirm if these people um, do the activities and you are finding someone who does the activity. So you are going to write the name of that person who say, yes, I do. Right. Mm -hmm. okay, okay. 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 Um, Jose, uh, do you eat pupusas? Uh, everybody checks mail every day. Creo que todos vemos uh, Ahorita sí. todo el día. Bro. Yes. Ahorita sí. Yes, I do. Uh, sí. For breakfast, I think it's serious having uh, problems with the connection, right? It's kind of slow or unstable. Hello, Jose. Hello. Isidro is speaking too, right? Isidro. He got stuck. Okay, how is it going? How is it going? Como van? Están teniendo problemas con la conexión, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ok, um, en este caso, va, está Jorge José, ¿verdad? Tenemos a Gloria. Gloria, ¿está correcta su conexión? 
Sí, ahorita sí. Ok, Lucía, ¿tiene su conexión correcta? Sí. Ok, entonces, mientras Isidro regresa, ustedes hagan las preguntas. Ok. La idea, sí, mire, por ejemplo, Jorge o José preguntan, um, do you wake up early every day? Entonces, viene José, viene Gloria, y le, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't, ok? Y luego ustedes toman quién sí y quién no, ok? I think it will be easier, ok? Ok. There you go. Okay. George, pregunte usted, George. Estoy buscando las preguntas. Ahí están en el WhatsApp. <risa> en el WhatsApp está la imagen. WhatsApp, please, miss. Hey, Jorge. Excuse me, I have another phone. Oh, okay, well. Go to the WhatsApp group and then there you have the image, okay? In this moment. In this Do moment. you have Can it handy, see? Jose? Do you have it handy, Lucia? Lucia, no if you have the questions, ¿Usted tiene las, las actividades para hacer las preguntas? En el WhatsApp las envié. Lo voy, a, lo, voy a, lo voy a preguntar yo. Ah, ok, thanks. Ok, okay. Do, you, do you ask as this customer? No, no, I don't. No, I don't. Isidro, no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Gloria? Sí. Yes, yes, I do. Okay, okay, then you, everybody, right? Gloria, right? Gloria. Gloria, mm -hmm. Gloria. Gloria does. Mm -hmm. Okay. Do you guys report? Yes, I yes. do. I don't. Yes, I do. Okay, yes, I Gloria do. again, Gloria. Mm -hmm. Ah, Jorge, too, okay. Isidro, yes, do I you do. take reports? Yes, I do. Okay. Do you play your soccer? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Gloria Ever Lucia? No, I don't. <laughs> no women. Okay. <laughs> Why? 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 Well, I like go and watch playing, but I don't play soccer. <laughs> okay. It plays uh, another yeah. sport. Oh, no. No, just eating, yeah. <laughs> uh, okay. yes. Do you go to the gym? I don't. Do you no, go? I... Do you go? Do you go to the gym? No, no I, I don't. don't. I, I don't know. have time. Okay. In the past. Do you wake, wake up early every day? Yes, I do. Yes, I do. Every yes, day? I do. Or all week? <laughs> yes, I do. Yes, I weekday. Do. Every weekday. Weekday. Every weekday. Uh -huh. Do you leave work late? In some occasion, I do. Yes, I do. Gloria, Lucia? Yes, I do. Um, <laughs> <laughs> uh, uh, that, uh, teacher, uh, esa pregunta uh, sería tarde, como decirle salir más tarde de lo que cumplo mi turno? Yes. Uh, a veces. <laughs> okay, okay. Sometimes. Uh -huh, sometimes. Okay, Ned, do you work on Sunday? No, I don't. No, I don't. This day I go to the church. Okay. Uh, sometimes. Really? 
Yeah. Horas extra, doble, sí. doble, doble pack. Uh, do you start work at a, a? a yes, I do. Eso, eso, eso. Yes, yes, I do. No, I don't. Okay. Do you check email every day? Yes, I yes, do. Yes, I do. Yes, I, I do. do. All the time. <laughs> <laughs> I need, I need next report. Okay. Uh, la última. Do you eat pupusa for breakfast? Yes, sometimes. 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 Yeah. Another day I eat sandwich. <laughs> okay. <laughs> it sounds that like you don't eat in your house, right? Uh huh. You have breakfast out. Yeah, maybe on your way work. Uh huh. Pupusas for the dinner. Uh, okay, okay. Imagine pupusas on breakfast and pupusas on dinner. Oh my god, pupusas for dinner. Only the dinner. Pupusas for on breakfast. Okay. <laughs> well, I love I love pupusas. I love pupusas, and I could eat pupusas in the morning. Yeah, you too. Okay. Uh huh. I can eat the buses. Yeah. Salvadorian. Yeah. Salvadorian. Yes, we are. Yeah. Probably, right? Okay, guys. So let's go back to the main room. Teacher, son las nueve para pasar lista. Yes. Teacher, I can hear you. You are mute. No, I am okay. Okay. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. And yes, it is on time, right? Nine o'clock. We are on the clock. So remember that requirement is that you have to turn on your cameras and you have to say present. Okay. Here we go. La lista, la lista. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ok. I've got a problem here. One second. Ok, Denis. Uh, Ever Hernán Mejía. Present teacher. Okay. One second. Por alguna razón estoy teniendo una dificultad en la lista. Oh, okay. I am on in a different day. I'm sorry. Okay, there we go. <clears throat> Gabriela Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present. Gloria Cecilio so Cecilia Sorto Baires. Present teacher. Isidro Hernando 
Ah, no, perdón. Es Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Ok. Jorge Luis Martínez Gómez. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present teacher. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Aguirre Mendoza. Present teacher. Eric Edenilson, no, perdón, Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, ahí estamos. Okay, people, so now we are going to check what did you do and, I mean, what you did in the, uh, in the rooms, in the breakout rooms. So let's see. So you find someone, right? You, for sure, you, you, you find, you found someone in your group that does these activities. So let's uh, just let me share this screen and then we are going to continue. Okay, these are the activities. Assess customers, types reports, plays soccer, goes to the gym, wakes up early every day, uh, leaves work late, works on Sundays, starts work at 8 a.m., uh, checks email every day, eat purposes for breakfast. Okay, guys, look. When, aquí nosotros estábamos completando una oración. ¿Cuál es la oración? Find someone who assists customers, ¿ok? Mm -hmm. Por eso ustedes miran acá los verbos en tercera persona, mm -hmm. porque estamos completando esta oración. Pero cuando hacemos la pregunta directa a tú, obviamente el sujeto es usted, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces el verbo tiene que ir en su forma base, ¿verdad? En su forma base. Entonces, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, déjenme uh, en los grupos. Quiero ver quiénes estaban en los grupos. Ok. Bien. En Alba's group. Alba's group, ok. Uh, who assist customers? Who assist customers in your group? A ver. En el grupo de Alba, ¿quién atiende? Ok. It's Rosa. Ok, en ese caso, la respuesta sería Rosa. Rosa. Das. Ok. Das. okay. Ahí ya no sería das. It's Rosa. Ok. Das. En este caso, eh, solo Rosa lo hace, ¿verdad? Pero yes. podemos decir solo el nombre. O podemos decir Rosa das. Ok. Solo es una persona y podemos decir das. Vale. Pero qué tal si fuera Rosa and Alba. La respuesta, digamos. Ajá. Rosa Entonces, and Alba do. Do. Correct. Ya no sería das. Sería do. ¿Por qué? Porque es plural, ¿verdad? Ya hay dos personas, es they. Ok. Vamos entonces a continuar. In Alba's group, who types report? A ver, en el grupo de Alba. Um, who types reports? Eh, Eric. Rosa. Oh. Eric. 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 Dennis. And Rosa. 
do. Okay. Do. There you go. Who plays soccer in your group, guys? From your group? Eric. Okay, Eric. There you are. Eric mm -hmm. does. Okay, Eric does. Very good. Mm -hmm. Who goes to the gym? Alba. Alba, Alba goes to does. the gym? Okay. Alba. Alba does. There you are. I love this. Mm -hmm. Okay, let's see. Number five, wakes up early every day. Who wakes up early every day? Everybody in the group. Okay. <laughs> en este caso, en este caso, aunque sea que todos, okay, everybody does. Okay. Aunque sea que incluye a todos. Okay. Aunque sea. Everybody does. Yes, everybody does. El, ese, esa palabra es una palabra especial, ¿ok? Todos lo hacemos, pero eh, sería everybody y que se les quede eso que sería does, no do, ¿ok? Does. Ajá. Ok. A el, ver. Uh -huh. el, el, next is Eric. Mm -hmm. And Dennis. Okay. Eric and Dennis, what? Do. Okay. Va. En este caso, podemos hacerlo así. No pregunté, mm -hmm. ¿verdad? O sea, no, no, no hice la pregunta. Mm -hmm. Entonces, usted me lo quiere decir. En ese caso, usted hace la oración completa. Do ¿Ya? Mm -hmm. y, no, no, no. La oración. Oh. Me dijo Eric y... Dennis. Eric and Dennis, uh -huh. leave work. Oh, okay. Okay, leave work late. Okay, okay. Okay, bien. Okay. Vamos a ver, lo vamos a hacer así de ahora en adelante. Ustedes me dicen la oración completa. Number seven. Alba's group. Dennis work work um Sunday. Excellent. Okay, solo voy a poner el nombre aunque la oración es completa. Dennis work on Sundays. Works, okay? Porque solo es uno. He. Okay. Number 8. Everybody. Okay. Everybody start work at eight. Start work at, at eight. Mm -hmm. Start work at Ma, Esto se puede decir de dos maneras. Se puede decir 8 a.m., 8 in the morning, o también se puede decir 8 o'clock, ¿ok? 8 o'clock a.m. Ok, there you are. Number 9, Alba's group. Everybody check email every day. Everybody. Number 10. Hey guys, aren't you from Doran? <laughs> Rosa, Dennis, or Dennis. <laughs> Rosa, Rosa and Dennis. Alba, and Dennis. Rosa, With Alba. For brave facts. And Dennis. Okay. And the other ones? Y los demás? And the others? No. <laughs> you don't. Sí, yo, pero en ocasiones. <laughs> Sometimes. So no, you do, todo. right? You do. Uh huh. Okay. Okay. Well, guys, I think we practiced a lot of these questions asking. Va, hagamos las preguntas. La primera pregunta sería, do you assist customers? Como el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Do you assist customers? Do you customer? assist customers? Do you assist customers? Uh -huh. Entonces Rosa nos contesta, yes, I do. Right? 
Yes, I do. Yes, I do. Dennis podría decir, no, I don't. Okay? No, I don't. Okay, let's say the next question. Do you type reports? Do you type reports? Yes, I do. Yes, okay. I do. Yes, I do. Okay. Uh, do you play soccer? Yes, I do. No, I don't. Okay. Yes, yes, no, yes, yes. Ok, guys. Now, everyone. Ahora vamos haciéndolas todos juntos. Las preguntas. Voy a dejar de compartir, ok. Voy a dejar okay. de compartir. Ya las tenemos ahí, ¿verdad? Las tenemos a la mano. Yes. ¿Las están visualizando ustedes por su lado? Sí. Yes, a ver. Of no. ¿No las está visualizando? No, pero aquí la tengo. Ah, ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir las preguntas todos. Open your mics y vamos a decir solo las preguntas. Ok, vamos a ver. Ajá. Y vamos en number, number three. Number three. Ajá. Number three. What's the question? Do you, Do you play, play soccer? soccer? Ok. Do you play soccer? Number four. Do you, Do you go to the gym? Yes. Otra vez? Again? Yes. No, I don't. No, no, no. The question. The question. Do you go to the gym? Do you go? Remember. Do you go? Mm -hmm. Do you go to the gym? Okay. Yes. Do you go? Wake up. It goes. Do you go? Ok, vamos, goes, vamos a ver aquí. Goes, goes es en go la oración in... de tercera persona. Goes. Okay. goes. Ahora, you go? en la pregunta que estamos haciendo sería: Do you go? Ok. Do you, do you go? go to the gym? Do you go to the gym? Yes. That's the question. Do you go to the gym? Number five. Do you, Do you wake, wake up, up every, 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 day. every day? Ok, wake... recordemos que en la pregunta ya no usamos la letra S, ¿verdad? Do en la wake... forma base oh, del verbo. Wake up. Oh. Uh -huh. wake up. Do you wake up every, every day? Ok, ¿y qué significa wake up? Wake up. Levantarse. 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 <ríe> no. Despertar. Despertarse. Despertarse, yeah. Despertarse. Despertarse. Porque levantarse es get up. Get up. Get up. Okay. Get up. Get up. Uh -huh. Temprano. Yes. Do you wake up? Es, o sea, abrir los ojos temprano, right? Okay. Aunque no se levante de la cama, pero ya está despierto, right? Okay. okay. So, no, number six. Oh, you don't? Okay. <laughs> well, that <laughs> looks sincere from you. <laughs> do you live? Do you live? Work? Okay. Do you live? 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 Okay. The pronunciation is live. Live. Mm -hmm. Do you live? Do you live? Do you live? Late. Later or late? Late. Do you leave or late? Do you leave or late? Do you leave or late? Otra vez. Do you leave work late? Do you leave work late? Do you leave work late? Okay. Yes, I do. Okay. Number seven. Do you work on Sunday? Okay. Do you work on Sundays? No, I don't. On Sundays. Okay. No, I don't work on Sundays. Excellent. Excellent, Isidro. Okay, but do you work on, on Saturdays? Mm, yes, I do. Yes, do I work on Saturdays. Okay, do you work on Saturdays the whole day? Saturday. No, no, middle no. day. I don't. No, I okay, don't. half of a day. Half of a day, okay. Mm -hmm. Good. So, let's see. The next one. Do you start? Uh -huh. Do you start? Do you start at 8 a.m. in the morning? A.m. Uh -huh. Do you start at 8 o'clock? Do you start work at 8 a.m. in the morning? Do you start at 8 a.m.? Okay, 8 o'clock a.m. is okay. 8 o'clock in the morning is okay. Mm -hmm. Okay. Yes, I do. 
Okay. So Eric does, right? Okay. So let's see number nine. Do you check email every day? Every day. Okay. Yes, I do. Every day. Check email every day. Okay. Very good. Number ten. Do you eat? Do you eat pizza for breakfast? Breakfast. No. Yes, I eat pizza for breakfast. Okay. No, I don't. Uh -huh. Okay. La pronunciación de breakfast es ahí. Ese es breakfast. 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 Break. Breakfast. 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 Eh, no, no decimos break. Así en una pronunciación normal sería y rápida breakfast. Break. 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 Aunque se. Breakfast. 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 Ajá, Bread como bere nada más, sin la A. Ok, breakfast. 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 Do you eat lunch in your jobs or do you go to your houses to uh, for lunch? Do you eat lunch no, I don't. in your workplace? Yes. Yes. Yes, I, yes, do. I? Yes, I do. Yes, I, yes, I, I do. Yes, I do. <laughs> yes, I do. Sorry. Okay, you go to a restaurant or a cafeteria? No, I don't. No, I don't. No, I don't. <laughs> no, I don't. No, I don't. <laughs> okay. No, I don't. Okay. So you take your lunch. You take your lunch. You reheat yes, your lunch and yes. your jobs. Okay. Yes, so you have a cafeteria area. Okay. With I microwaves. My house kitchen. Okay. You have lunch in your house. Very good. Okay. Because I work online. Okay. These are habits. These are activities that we are constantly doing every day. Okay, so yes, talking about lunch, what time do you eat lunch? What time do you eat lunch? 12 o'clock. 12? It's okay. 12. I, I eat, I take it at 1 p.m. 1, okay, at. La, la, la respuesta sería at 1 p.m. At 12 o'clock, okay? At 11.30 a.m. At 2 p.m., okay? At 12.30 yeah. o'clock. At, mm -hmm. Okay, so what time do you have dinner? At 6 o'clock. At uh -huh. at six o'clock. At six o'clock, okay. Mm -hmm. At seven o'clock. At seven <laughs> o'clock, very good. Mm -hmm. At ten o'clock. At ten o'clock after the class. Later, okay. later class. After the class. Okay, guys. Now, um. Do you do homework during weekdays? Do you do homework on weekdays? No, I don't. No, no I don't. I do homework on Friday. Okay, on Friday. Okay. Um, yo sí les recomiendo que después de la clase hagan cada uno su tarea, okay? Y les recomiendo eso porque no vaya a ser que el viernes se vaya la luz, caiga una tormenta y tenga que apagar yo la computadora porque hay rayos, ¿ok? Entonces, háganlo exactamente después de la clase, ¿ok? Con, Para que con el la viernes... temporada que se vienen las tormentas más que todo, ¿cierto? Sí, Siempre los viernes. Ajá, miren, este viernes nos toca... Eh, subir ya el examen, ¿verdad? Acuérdense que en la sección 2 al final... Viene el examen parcial y este viernes después de la clase tiene que quedar hecho antes de las 12 de la noche, ¿verdad? 
porque a las 12 y 1 ya les marca tarde. ¿Vea? Ya les marca tarde. 12 todavía se los agarra. ¿Verdad? Sí, Como del día. Uh -huh. Ahí tocó un tema, ahí tocó un tema bien importante, algo que decía que por las tormentas. Ma. Uh, yo pienso que a veces va igual nos puede pasar a nosotros en el invierno, porque a mí que cuando está lloviendo por X motivo puede hacer que uno no se conecte por la señal y los rayos y todo eso, yo creo que eso tendría que ser comprensible también, ¿va? porque al final pues no es porque uno no quiera, sino porque nos afectaría la mayoría al final Exactamente, Gabriel y gracias que, que me dice así no es que no comprendamos Sí lo comprendemos. El asunto es que el conteo en, la, en el sistema no es de inglés corporativo, es de INSAPOR, ¿ok? Uh -huh. eh, es un requerimiento eh, válido, ¿verdad? Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Es un, incluso INSAPOR lo hace, es un alumno muy eh, responsable, no ha faltado a clases, antes, solo esa vez tuvo ese problema, ok, pero sí se nota cuando es constante, ¿verdad? Que no se conectan. Eso es el detalle, Gabriel. No es que no se comprenda cuando hay una situación de fuerza mayor, ¿verdad? Sí se comprende. Lo único que no se, se toma en cuenta para una convocatoria posterior, pero en el sistema no le queda contado, ¿ok? porque no es nuestro sistema, sino el sistema de INSAPOR, ¿ok? Ok, thank you. Sí, sure. Ajá. Dígame. Quiero una pregunta. Dígame. ¿A, a dónde tenemos el, el examen? En la, por ejemplo, la, yo ya hice la tarea toda la semana. Ok, entonces ahí en la plataforma, aquí la tengo abierta. Pero, Le voy a ser sincero, que yo no he hecho ni una tarea porque no entiendo. No puede ser, Hernán. O oh, como no, está bien, va. Pero mire, Hernán, en este caso tiene que meterse. Tiene que meterse a la plataforma y hay que ir haciendo cada una de las tareas después de la clase, ¿verdad? O sea, ya ahí es... La primera sí bien entendí, pero estas otras no. Eh... Pero, pero bien, voy a... Voy a intentar ahora. Pero usted me puede hacer las preguntas que tenga, ¿ok? Usted me puede hacer las preguntas y no tiene que tener eh, problema por el WhatsApp. Me voy a decir, mire, teacher, en la tarea, número tal, la indicación no la comprendo, ¿ok? ¿A cualquier hora? Sí, usted póngalo y a cualquier hora le voy a contestar. <risa> de la mañana, de la madrugada. ¿eh? <risa> Ay, me imagino, ¿eh? Ay, no. Hernán siempre me, me hace reír usted, qué tan lindo. Pero mire, lo que tiene que hacer, no tiene que tener miedo, Hernán, no tiene que tener miedo, ¿ok? En este caso estamos para ayudarlo, pero también queremos que todos, miren, eh, presionen, ¿verdad? Y se pongan buzos ahí ustedes. Bien. Vamos a ver, esperen, me estoy tratando de compartir y creen que me da la opción. Vamos a ver, lo voy a hacer por otro lado, por el básico. Vamos a ver, aquí está. Ah, ya ven que sí estaba trabado en eso. A ver, ahora sí ya tiene que destrabar. Hoy sí tiene que destrabar. Bien, hoy sí, ya destrabó. Entonces, aquí en la plataforma, mire, uh, creo que fue eh, Georgina, ¿verdad? Que me preguntó. Aquí en la sección 2, cuando usted se va en el curso y le aparece, permítame acá. Progreso. Mire, acá está la viñeta que dice curso. ¿Ok? Aquí en la viñeta que dice course, me voy a la sección 2. Acá. ¿Ok? Me despliega un submenú ahí con dos links. Este que dice acá, midterm. Midterm es the midterm exam. Usted se va allí y tiene las cuatro tareas juntas. Creo yo y en algunas cambian los ejercicios. Entonces usted abre ahí y realiza esa, esa, esas proformas que le aparecen. ¿Ok? Tiene que hacer esta, esta, esta y esta. ¿Sí? Son cuatro partes, mire, parte uno, luego va la parte dos, la parte tres, 
y la parte 4. Ok, aquí en estas cuatro eh, proformas que hay, va desde la unidad 1 hasta la unidad 2 en práctica y contenido. Ok, ahí tenemos el examen parcial. No. Y donde dice parte 4. La parte 4 no. es la última. O sea, como no, tiene que hacer esta, esta, esta y esta. Todas. Okay. Y cuando ya la haya contestado cada una, usted va a ir dándole, ¿verdad? La contesta y le da acá submit. Submit. Uh -huh. submit. Sí. Teacher. Dígame. Okay. Cinco, cinco tareas son de la semana. Sí, son cinco tareas, porque son cinco clases, son cinco tareas, ¿verdad? Por cierto, Entonces, teacher, eh, yo ya, ya logré ingresar a la plataforma, ya realicé las tareas nuevamente de la semana pasada, solo no sé cómo va a quedar con asistencia y las tareas, porque como en, en mi anterior, por así decirlo, en el que estaba confundido con el de Eric, ahí la llevaba correctamente, no sé cómo va a proceder eso. Eh, no se preocupe que... Eh, igual yo lo he pedido también que me dan el vaciado ahí para que le aparezca porque si sí, a mí aún este día me aparecen ustedes en otro color por eso porque no tiene eh, registrada pero no se preocupe que, que igual, estamos en eso sí, igual yo en esta nueva que, me, que nos dieron eh, ya terminé las la dos semanas ok a ver ok bien miren acá en esta nos metemos para las tareas aquí tenemos las conferencias y las tareas ¿Verdad? A ver. No lo agarro. Sí, lo agarro. No lo agarro. Sí. Entonces, tenemos video conference number 6, 7, 8. Miren. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces sería, porque son 10 de las primeras dos semanas. Y 10 de las segundas, ¿verdad? De las últimas dos. Entonces, acá tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, tenemos en la tarea 6 que tenemos que ordenar, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos que hacer aquí? Vamos a ver. Help me here. Sujeto, verbo y complemento. Correct. Remember Correct. sentences. Uh -huh. We have to unscramble. Uns uns Ahí es ordenarla. Before. Yes. Uh -huh. Ah, okay. uh -huh. Y entonces acá usted va a escribir, ¿verdad? El sujeto va primero, ¿verdad? Entonces, vamos. Okay. I, ¿Cuál sería acá la respuesta? A ver, help me. I sleep. I sleep. At night. At night. At night. Uh -huh. Ok. And, and point. And point. In the end. <laughs> Oh, yes, okay. el punto. Ya, ya pasé como 10 minutos. El Yo también. Que... <ríe> el punto. Eh. El punto. Okay. Un montón de errores Esto, ahí. Yeah. Pero miren la palabra para el punto es period. A ver. Period. 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 Que por period. Esta? Yeah. Period. Oh. Period. At the end. At the end. Mm -hmm. Mm -hmm. We have to write the capital letter. Tiene que empezar con mayúscula, mayúscula. y terminar con el punto. Okay. ¿Verdad? Ok, that's a spelling rule, ok. Uh, vamos a ver, grammar rule. Vamos a ver en esta, ¿cómo sería? He works, he works, he works. Mm -hmm. he works. In, a In a factory. Factory. In a factory. He works in a factory. In, in a factory. Okay, in a factory. Quiere decir que él trabaja en una fábrica. fábrica. Okay. Y así sucesivamente usted va dando hasta que llegue a ahí el the period. Yeah. Okay. okay. Estamos bien hasta ahí. De ahí teníamos la tarea número siete. La tarea número siete dice, read the following questions and choose the right answers. Ajá, ¿qué es read? Do you Leer. know what is read? Okay. Leer. Okay, you have to read it 
Leer, and leer la siguiente. La siguiente no Spanish, no Spanish. Yeah. And then read the choose the, the right answer. And then choose the okay. right answer. Choose. Choose. Which choose. one of those? Do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, yes, there I you do. are. Then the, the next one. Let's see, next one. Number two. Mm -hmm. Does Sarah know no, she doesn't. English? Does mm -hmm. No, she doesn't. No, English? No, she does. She doesn't. Okay, there you are. No. She doesn't. She doesn't. Y así, y así sucesivamente. ¿Sí ve Hernán? Sí. Hernán, ¿le queda sí. claro? Ok. Sí, 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 sí. En la tarea 8, veamos homework number 8. Homework number 8 says, answer the following questions about daily routine activities. Esa es la de hoy, ¿verdad? Mm -hmm. What do you do in the morning? Then we have... Uh, the activities, right? For example, what do you do in the morning? Take a shower. Take a shower. A shower. <laughs> okay. Do you prepare your supper? No, right? Supper is lo mismo que dinner, okay? Uh, eat lunch? No, because that's in no. the middle of the, the day. Morning, no. Uh huh. So I take a shower in the morning, right? Yes. There you are. Yes. yes. Bien, eso era lo de las tareas. Ahora, vamos a regresar y nos vamos a ir a precisamente a ver daily routines. Vamos a ver un poco de vocabulario, ¿ok? Comencemos con un poco de vocabulario. Let's start with vocabulary. Uh, well, these are activities and these are actions. It doesn't matter if you do this in your job or if you do this in your house, but you do them, right? Usually we have routines in our workplaces and we have routines in before getting our work, right? So let's go and let's see this. Entonces, hay actividades que las hacemos antes del trabajo, ¿verdad? Y hay actividades que las hacemos después del trabajo. Pero todo nuestro día está como unido, ¿verdad? Está como eh, relacionado una cosa con la otra. So, here it is. Veamos estas estos, eh, actividades para aprender un poco de vocabulario, ¿ok? The first one, get up, get up. Get up. Have a shower. Have a shower. Aquí tenemos una Have situación. Have o Have. podemos decir take. Take, take. take okay. a shower. Mm -hmm. Take a shower sería lo mismo. Have a shower. Okay. Have breakfast. Have, Have breakfast. breakfast. Uh -huh. Lo mismo puede ser si decimos eat breakfast, ¿ok? Eat breakfast. Uh, have breakfast or eat breakfast. Veamos la siguiente. Work. 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 Esa es una forma general, trabajar, ¿ok? Work is work. a general work, ¿ok? Work. A ver, veamos esta otra. The next one. Do the shopping. Do the shopping. Do mm -hmm. the Hacer las shopping. Compras. Yes, but this is do the shopping. A ver, go shopping is kind of a different concept. Do the shopping is las compras que hacemos con regularidad, ¿verdad? Do the shopping. Por ejemplo, eh, la lista del súper, ¿verdad? Ir a comprar la lista del súper, ir a comprar la lista del mercado. Compra los 15 días. O sea, ajá, póngale que usted va, cada vez que le pagan, usted va al súper. Ah, pues, ese es do the shopping, porque usted rellena. You restock your pantry. You restock your refrigerator. Recurrente. Exactly. Ahora, go shopping es una actividad más relaxing, right? Go to choose what you want to uh, buy, ok usted va a escoger, a ver a turistear <ríe> go shopping ahora, este es do, do the shopping veamos esto, walk the dog walk, walk the dog walk the dog 
Walk, walk, walk the, dog. the dog. Walk, walk hmm? the dog. Have walk, dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Uh -huh. También se puede decir eat dinner. Eat okay. dinner. Uh -huh. Watch TV. Watch, Watch TV. TV. Watch, Watch TV. TV. Read a book. Read, Read a book. A book. Read a Read book. Read a book. Uh -huh. Si decimos watch TV, ok, ver algún programa también sería watch uh, o ver una película, watch a movie, right? Watch, watch a, a movie. movie. Uh -huh. Watch, watch a the movie. news, ok, watch, watch the, the news. news, the news, watch. las noticias, right? Watch, watch the news. The news. Uh -huh. Watch the news. The news. Ajá, usamos el mismo verbo, watch. Watch TV, watch, watch the, news, the news, watch a movie, watch right? News. Watch the news. Watch the news. Uh -huh. Watch the news. Okay. Ok. ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo preguntamos? Vamos a ver. Veamos estas que tenemos acá. Para preguntarle a alguien, what do you do in the morning, for example? What do you do in the evening? What do you do in your workplace? What do you do in your house? Ok. Esa es una pregunta general, la tenemos acá. Miren, por ejemplo, podemos decir, what do you do on weekends? Porque hay actividades muy propias del fin de semana, ¿verdad? Hay actividades muy propias del trabajo, hay actividades muy propias de la casa. Entonces, what do you do on weekends? What do you do? On weekends. Eso sería en el fin de semana. Ok, otra pregunta. What do you do? I'm sorry. What do you do on weekdays? Okay. What do you do on weekdays? ¿Cuál es la diferencia? Weekdays from Monday through Friday. Okay. Weekends are Saturday and Sunday. All right. Sunday. Mm -hmm. Ok, what do you do on weekdays? What do you do on weekdays? Es una pregunta que podemos hacer para que nos digan las actividades de rutina. Ok, también podemos preguntar directamente, what's your daily routine? What's your daily routine? Ok, y si se recuerdan, ok, cuando es ella, él, Utilizamos la tercera persona, ¿verdad? La tercera persona. Entonces sería his, his para her, él, and her para ella, ¿verdad? Ella. Ok. Su de ella, su de él. Entonces, veamos. What's your daily routine? What's her daily routine? What's his daily routine? Ok. Ahí tenemos ya que podemos preguntar directamente, daily routine. Ahora, si queremos preguntar qué hace, así como decimos, what do you do on weekends? ¿Qué hace alguien más, verdad? Alguien más fuera de los dos que estamos platicando. For example, what does your wife do on weekends? Ok. What does your wife do on weekends? Ahora, veamos... ¿Cómo le podemos preguntar por su esposo a ella? Vamos a ver. What does, does your wife al esposo, do? El esposo. Husband. Ah, okay. What husband. does your husband, husband. Your husband, your husband do, on do on weekends? On weekends. Okay, very good. So these are the questions. Podemos hacer cualquiera de estas preguntas para preguntarla rutina diaria, ok, bien y 
¿Y qué es lo que respondemos? A ver, ¿qué respondemos en esas preguntas? ¿Ideas? ¿Ideas? Mm, I go to the world. Ajá, correct. Activities, right? I get up early in the morning. I take a shower, okay? I have breakfast. Y tengo el cuidado de decirlo como en orden, ¿verdad? No voy a decir primero, I eat dinner, porque es hasta el final del día, ¿verdad? Entonces voy a comenzar con lo que hago primero, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a ver entonces. What's your daily routine? Thank you. What's your daily routine? Uh... Uh -huh. I, I take a shower. Uh -huh. On the day I wake up early. Wake up early every day. Take a okay. shower. Brush, brush my teeth. Uh, I every day brush uh -huh. my teeth. Okay, brush your teeth. Great. Uh -huh. I take my breakfast. I eat my breakfast. Okay. My mm -hmm. Take my breakfast. I go to da la idea work. de que me lo llevo. Okay. Take my breakfast. Es como que yo me lo llevo, no que lo consumo. Se dice have. Have breakfast or eat breakfast. Okay. Ajá. Uh -huh. Okay. Then you leave, you leave home. Ajá. Uh -huh. Do you take a bus or do you drive? Do you take a bus or do you drive? I take the bus every day. I take the bus, okay. I drive my motorcycle. Okay, is it motorcycle? Is I ride my bike? Okay, motorbike. I drive my bike. Yeah, it, it is motorbike, I'm sorry, motorbike. Lo voy a poner acá, ride. Porque no todos los Motor, medios de transporte eh, tienen el mismo verbo. Nosotros todos decimos manejar, ¿verdad? Nosotros todos decimos manejar. Pe pero en inglés tenemos varios verbos. Por ejemplo, drive, you drive a car. Drive, drive a car. Mm -hmm. driving, you drive a car, driving, you drive a bus, driving, you drive a um, truck, okay? You drive a... Um, pick up, okay, you drive a uh, USB, okay, so you drive. Now, motorcycle, you don't say drive, you say I ride my motorbike, okay, I ride my motorbike or motorcycle, okay, ride my motor Cycle. Ahí lo puse en el chat. Vamos a ver. Ride my motorcycle. Siempre acordémonos de poner el sujeto. I ride. Okay. I ride my motorcycle to work. Bien. Um, mm -hmm. Okay. So. Mm, this, this was there. What time do you start work? What time do you start work? I start work. At 8 a.m. Okay, I start work at 8 a.m. Okay, great. Then, what's the first activity that you do in your workplace? What is I, the first activity? I, drink I send the email. <laughs> okay, Isidro, mm. I drink coffee. Good. Okay, <laughs> You're, in yeah. You're in my team. You're in my team. Okay. Yeah. Uh -huh. Bueno, en el caso que iba a la oficina, teacher, eh, yo uh -huh. marcaba eh, cuando llegaba. No sé cómo se dice en inglés. ¿Marcar tarjeta? Eh, ponía la huella. Uh -huh. Oh, ok. 
Bien, marcar tarjeta hay dos um, expresiones, pero déjenme confirmarlo, a ver, porque es... Um, Uh, déjeme confirmar, confirmar. Porque, por ejemplo, lo que uno hace en el seguro es otra cosa. Yeah, it was like putting putting my on my mark on my mark, but I don't remember exactly at this moment. No. It's like sign up, okay? Uh, déjeme confirmar. Or sign my entrance, my entrance. <laughs> Ok. Ahorita no estoy segura si solo sería sign in, como siempre eh, lo hacemos como cuando lo hacemos por sistema, ok, y que sería sign in, ok, sign in, I sign in. Así como en cualquier sistema, ok. Pero, ya, yeah, sign in. Ya, yeah. sign in, sign in. Y luego cuando ya okay. entramos al sistema de la compañía es log in. Ok, I log in. Ya, yeah. me registro, ¿verdad? Me registro. Antes no era solo sign in. Ok, antes era sign up my entrance. Ok, uh, ahora por sistema sign in. Sign in. Pero igual, déjeme confirmarlo, ¿ok? Y luego yo se lo paso ahí por el WhatsApp. Ok, continuando. What else do you do when you arrive at work? I arrive work. Ajá. Uh -huh. What do you do when you arrive work? I, I sign turn in. Ajá. Uh -huh. My computer. I turn on my computer. Great. Ajá. Uh -huh. Y ahora decimos las actividades de las que nosotros ten, somos responsables. A ver, cosas que normalmente estamos haciendo en nuestro trabajo. A ver. I send email. I send emails. I send emails. Email. Uh -huh. I answer the emails. Ok, answer email sería reply emails. Okay, I reply emails. Mm -hmm. Reply. Mm -hmm. Reply emails. I collect money for the client. Okay. Mm -hmm. I make reports. I make reports. Okay. Uh, you make like typing, writing, creating. Typing. Okay, I type reports. Okay, I, I type answer, reports. Mm -hmm. I answer the phone. Great. Uh huh. I answer the phone. Okay. Mm -hmm. In some occasion, I have meetings. Okay, I have meetings. Mm -hmm. I do my paper papers work. Okay, paperwork. Uh huh. Papeles de trabajo. Eh, como de trámites. Um, de pruebas. Verificación de documentos. Oh, ok. Then I, ok, yeah, I do my paperwork. Paperwork. And I upload uh, projects in the production. 
website. Algo así creo que sería. ¿Otra vez? ¿Again? I upload. Upload, ajá. Uh -huh. Projects. Go okay. to production. I upload. The project. projects. Uh -huh. Ajá. Okay, to the production. Okay, so you receive that like uh, from help desk or someone else? En español, se, en español tal vez porque no hay como unir las palabras. Okay, eh, but, but, but usted recibe esos proyectos y usted los transmite. Sí. Yo los publico a, la, a internet pues para que todos los usuarios puedan utilizarlos. Yo cargo proyectos en la nube, por así decirlo. Okay. Um, yeah, I upload the projects or the applications. Yes, application projects or projects. Oh. Okay, then. Uh, or the projections. <laughs> or the projections. Uh, yeah. File projects. Mm -hmm. File? Yes. File? Yes, files. And projects. So you, you upload files. the files. Okay. Okay. Mm -hmm. To the cloud. Okay. Mm -hmm. Okay. I think it sounds good, Abel. Uh, like I upload upload the projects. Yeah, I think it is okay. Mm -hmm. What else do you do after work? For, for example, let's imagine. What time do you leave work? What time do you finish work? At, At 6 4 p.m. 4 p.m. <laughs> 6 p.m. Okay. Okay, mm, around, around, esa palabra, so, around. Cerca, alrededor de. Yes, uh-huh. Around. Around, around. uh-huh. So around 6 p.m., right? Okay, then, what time do you arrive home? At seven, at seven o'clock. At seven o'clock, okay. Okay, mm -hmm. and what do you do when you get home? I I change my clothes. Okay. Mm -hmm. I wash my hand. Great. Mm -hmm. Um, make dinner. Good. I make dinner. Mm -hmm. I take my eat my dinner. Okay, I thought that you prepare your dream, your dinner. Yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. And Did then you... I prepare it for the class. Okay, great. Then I get ready. Okay, I prepare myself for the class. Very good. So these are the activities we are usually doing every day. So that's our daily routine so we talked about daily routines tomorrow we are going to see some routines when we talk about um por ejemplo si yo quisiera hablar de la rutina de hernán okay hernán's routine if i want to talk about eric's routine if i want to talk about isidro's routine okay Ya es la tercera persona, okay? And let's remember, what's his daily routine? What's Rosa's daily routine? What's Alba's daily routine? What's Gloria's daily routine, okay? Eso vamos a ver mañana para ya las terceras personas, okay? Vamos a ver. Déjenme tomar la asistencia por la última vez. Okay, let me call the roll for the last time. Do you have any questions so far? Questions? No, no, no questions. No, teacher, thank questions. you. Okay. Bien, les voy a enviar un link antes de tomar la asistencia. Quiero enviarles un link. Ese link lo tienen en el manual, pero se los voy a enviar por aquí por el Zoom para que realicen ese ejercicio de listening, ¿ok? Es un listening practice. Ustedes van a escuchar ahí y van a ir eh, señalando la respuesta correcta de acuerdo a lo que ustedes escuchan, ¿ok? Esa es una para su tiempo, ¿verdad? Okay. 
If you have any question about that activity, you may ask me, okay? And no worries. I can assist you with that. Thank okay. you. Mm -hmm. Just let me call the roll and remember that you have to turn on your cameras and please say present. Se queda en blanco, ¿verdad? Esto. Creo que todo este día ha estado como inestable el internet. ¿Verdad? Nos ha pasado eso ahora. Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ever Hernán Mejía. Present teacher. Ok. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Kevin, Present teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present Rosa teacher. Del, okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Elvis Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. José Abel Isaguirre Mendes. Estaba Eric Edenilson. Sí, ahí está. Oh. Estaba en mute. Oh, ok, porque ya le iba a decir yo, y se marchó. I'm sorry. <laughs> no, no, no. Just joking. <laughs> okay. Okay. José Abel y Seguirre Mendoza. Peer present teacher. Ok, good. Let's see. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, there we go. El día de hoy, la sesión uno a uno es para, a ver, teníamos a Gloria, ¿verdad? Que era ayer, lo cambió con Isidro. Gloria se queda hoy, si usted gusta y si no, pues puede cambiar. Este, si alguien más está disponible, porque ahorita no, no podría, tengo okay. unas, unos pendientes que hacer. Ok, Gloria, entendemos. Vamos a ver, ¿alguien quiere tomar ese lugar? ¿Alguien quiere quedarse? Ay, no, por favor, solo uno, porque miren que no los puedo atender a todos al mismo tiempo. Dios me guarde, les voy a quedar mal a todos. No, no puede ser. Vamos a ver. <ríe> ya los vi, jóvenes, ya los vi. Sí, ahí sería el que le toca por rol. Ajá, es que le tocaría a Gloria, ¿verdad? El que sigue ah, en la lista no. es Jorge Luis. Jorge, ¿se quiere quedar? Yes, I don't have a problem. Okay, then. People, <laughs> see you tomorrow. Okay. Have a very good, good night. night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Okay. Thank you, teacher. My you pleasure. Tomorrow. Okay, bye. God bye. bless you too. Thank you very much. See you tomorrow. Good night, teacher. Thank you. Okay, have a good night. See you. Bye. Take care. Bye, teacher. Okay, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Uh, Abel. Bye, Isidro. Bye, Evelyn. Bye. Yo creo que voy a dormir unos minutos. Oh, my God. I'm so sorry, Evelyn. Are you tired? Cansada. Sí, verdad. Estuvo bastante cansada hoy. 
es que ajá, nosotros trabajamos dentro y fuera de, de la empresa y hoy tocó fuera. Oh, ok. Uh -huh. Sí, el tráfico es tremendo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Bueno, bye. Ok, have a good night, Evelyn. Have a good rest. Ok, Jorge, here we are. So, do you have any question I can help you with? I don't have a question. It's very okay. Clear. Ok, do you want to give me any opinion or how do you feel in the class? I feel very well. Ok. Okay. Um, I, I, I like your, 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 your class. Okay, great, great. I'm happy to hear that. Okay. Did you study English before? Yeah, I'm more or less. Okay, okay. Yeah, I see that you are very willing, willing to learn this language. Yeah, I hear that you have like this ability, right? Ability to speak, yeah. I like that from you, okay? Okay. It, okay. It's very, it's, uh, and the English is very important in this time. Oh, yes, it is. Yes, it is. Okay, so you have no questions? I don't have a question. It's very clear. Okay, then. I think um, la idea de esta sesión es, Jorge, es que eh, usted me pueda dar sus consultas, sus opiniones, eh, acerca de la clase, acerca de los temas, ¿verdad? Que hemos visto. Si no hay ninguna pregunta, bueno, creo que terminamos, Jorge. Ok, very fast. Uh, yes. Uh, <ríe> es que este es un tiempo para ustedes, ¿ok? Este es un tiempo en el que ustedes ponen la actividad. ¿Ya? Yeah? Uh -huh. Ajá. Eh, eh, bueno, eh, se agradece porque, bueno, he visto que hay bastantes personas que van iniciando en esto, entonces les cuesta un poquito más. Creo que Creo que las toma más en cuenta, por eso he visto que los pone a participar más. ¿Verdad? Sí, los pongo a participar para quitarles el miedo. Eh, creo que Isidro ahorita justamente es nuestro compañero. He visto que, bueno, no, no, a mí me costó entenderle cuando él estaba hablando. Y sin embargo, o sea, en otra área es súper bueno porque ahorita nos está realizando auditoría en nuestra empresa. Wow, es un auditor, ok. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Yeah. Some people has ability for some things. Yeah, more than others. Mm -hmm. Yes, you're right. <laughs> okay, Jorge. Then I think we finish, right? Is it okay? Or do you want do you want to talk to me? Or this is your uh, time. I don't have a question. Okay. What about the simple present? What? Uh, what about the simple present? Do you get all the topic? Yeah. No questions the, about the simple present? I, I don't have a question. I okay. like the, the topics. Um, okay. I, I learn more English. Okay, great. Uh, do you mind if I ask you a question uh, from the, the uh, class? No, I don't. I don't have a question. No, no. Do you mind if I ask you a question? Ah, yes. In some some words, I I don't understand, but uh, I investi investigate. Investigate, my, uh huh. For my comment. Okay, va. Mire, lo que le pregunté es que le importaría si yo le hago preguntas a usted o una okay. pregunta de lo de la clase. Okay, no. For example, I if I ask you, what's your daily routine? My uh, daily routine is I work. I work in Imagine that you are sleeping, right? Okay, then you? Then I. Levantarse, work, no. work wake up. Despertarse, wake up. Mm -hmm. Wake up at 6 a.m and then take my shower, brush my teeth, and then uh, take the bus, and then I write to my job. Uh, I eat my breakfast, and then turn on my PC, and check my EMIs, and then um, let's continue with the, with the 
make calls to the clients um, and this. Okay. Do you have breakfast in your workplace? Uh, yes. Okay. Do you have work uh, breakfast in your work area or do you have a cafeteria area? I take my, my lunch or my breakfast in my desk. Oh, because, okay. um, but uh, I have a, a cafeteria. Cafeteria? Cafeteria. Okay, after, cafeteria. I mm -hmm. have an area for cafeteria, mm -hmm. but don't use because I don't uh, give up. I don't take. Take. I don't take my lunch because okay. I I buy buy okay um, all my food. Oh, okay. So they take the uh, the breakfast and lunch, and I don't know if you have any other meal in your uh, desk during the day, but they uh, make the delivery. Do they deliver the food? Yeah, in some oh. occasion. Be uh, um, también. Two. 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 Uh huh. Uh, two. Uh, have. But I also have, also, sería en ese caso. Tenemos dos palabras, tenemos also y tenemos to, ok? En este caso, en, usted me va a decir also. I also, yo también. I, uh, have a, a place for boy food. So you go out. Yeah, okay. Be, but it's very, very near. Oh, okay. Then you go and ask for it to go. <laughs> yeah. Okay. Mm -hmm. Yeah. Okay, then. That's nice to hear. And yeah, you did a very good job describing your daily routine. You see, you have the ability. So continue doing that, what you were doing, and never forget to practice. Okay? Okay, then. Have a very good night, Jorge, and see you tomorrow. Okay, teacher. Thanks. Okay. Have My a pleasure. Night. You too. Thank you. Bye.